Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amekiagiza kituo cha uwekezaji Tanzania TIC kihakikishe kinamaliza tatizo la urasimu ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yake na kuwavutia wawekezaji wengi zaidi nchini. Ameyasema hayo Dar es Salaam kama anavyotueleza Raymond Nyamwehula. Hapa ni katika kituo cha uwekezaji nchini TIC ambapo waziri mkuu Majaliwa amefanya ziara ya kikazi kabla ya kufanya kikao na bodi ya wakurugenzi na menejimenti. Ujumbe wake mkuu ukawa ni namna ambavyo serikali inataka kuiona TIC ikikabiliana vilivyo na urasimu ambao umekuwa ukilalamikiwa na wawekezaji mbalimbali swala ambalo linakuhamisha dhamira ya serikali ya kuwa na uchumi wa viwanda. Vilio vya wawekezaji nchini vya urasimu viishe kupitia TIC kilio cha wawekezaji swala la urasimu ndani ya nchi kiishe tuendelee kuimarisha utendaji wetu swala kuondoa urasimu tumepiga kelele sana swala la urasimu lakini utendaji na utekelezaji bado sasa pitia kwenye idara zako eneo lenye urasimu na ile katibu mkuu sasa kwa sababu hao wako kwetu mimi wasipendi kusikia kuna urasimu kwenye ofisi yetu. Kama mlikuwa na urasimu huko mlikokuwa. Huku sasa hakuna urasimu. Sasa mseme wapi mnakwazwa ili tuondoe urasimu. Suala la urasimu lilionekana kumkera zaidi waziri mkuu baada ya kujulishwa kuwa mmoja wa maafisa wa kituo hicho amekuwa ni chanzo cha kusimama kwa baadhi ya shughuli. Kesha overnight unasoma, unaelewa system inakwenda. Ukisimama wewe kwa matakwa yako, alafu system inakwama na kuna kuhamisha shughuli ndio kwa sababu tunalalamikiwa urasimu swala so, urasimu tumelisema mara zote kwamba tuondoe urasimu yani mtu mmoja anajua system ilikuwa inaendelea kama ina dosari anatakiwa kuibaini au anaijelewa kabla akija hapa afanye marekebisho wakati kazi inaendelea lakini huwezi kusitisha alafu nakaa mpaka miezi miwili mitatu unasema unausoma mtandao anasomea chuo gani anasomea chuo gani katibu mkuu kabisa na wakazi anasomea chuo gani huo mfumo anayotaka yeye na huko shughuli zimekuwa paralyzed mpaka yeye ajali ajalidhiki aidha amewaagiza uongozi wa TIC wakati unawavutia wawekezaji uweke kipaumbele katika kulinda rasilimali za nchi na mali asili zake ikiwemo ardhi mazao ya uvuvi misitu na madini mkurugenzi wa TIC Geoffrey Mwambe amesema kituo hicho kinakabiliwa na upungufu wa rasilimali watu na sasa wanahitaji watumishi 31 wakiwamo mameneja 11 Waziri mkuu Kassim Majaliwa amesema ni imani ya serikali kuwa TIC mpya itakuwa kimbilio la wawekezaji wengi wa ndani na nje ya nchi badala ya kuwa kikwazo na kusababisha wawekezaji kukimbia